Hello students! Welcome sa V Teach Channel! Ako nga pala si Teacher V at tutulungan kitang maging V hasa sa mathematics. Ang lesson natin today ay tungkol sa subtraction of integers. Ang objective natin is to perform operations on integers but focus lang muna tayo ngayon sa subtraction. Pero bago yan, mag-review muna tayo about addition of integers. Mahalaga na alam nyo yung rules ng addition of integers bago kayo pumunta dito sa subtraction. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero again, bago ka pumunta sa subtraction, kailangan alam mo muna yung rules ng addition of integers. Kaya i-recall lang muna natin saglit. Ang rules natin sa addition of integers, di ba? Una, kapag same sign or pareho ng sign, pag parehong positive, ang gagawin lang natin is add the numbers, then copy the sign. Kaya kung positive plus positive, ang sagot, positive. Pag negative plus negative, ang sagot ay negative. Add and copy the sign kapag pareho pag different sign or magkaiba ng sign ang ginagawa natin ay subtract hindi tayo mag-add remember magsusubtract tayo tapos copy natin yung sign ng higher number ganun ang gagawin natin pag different sign again subtract tapos copy the sign of the higher number ngayon alam na natin tong addition of integers. Ano naman ang rule ng subtraction of integers? Ito yon Sa rules natin sa subtraction, ito, isa lang ang kailangan nating tandaan. Always change the sign of the subtrahend, then proceed to addition of integers. Ito, nakita nyo? Addition of integers, babalik ka sa addition of integers. Kaya ito yung sinasabi ko na kailangan alam nyo yung rules ng addition of integers. Kasi babalik ka doon kapag na-change mo na yung sign ng subtrahend. At sabi rito, always, palagi mong babaguhin ang sign ng subtrahend. Pero ano ba yung subtrahend? Baka nalimutan nyo na kung ano ba yung ibig sabihin ng subtrahend. Balikan lang natin kung alin ba dito yung tinatawag natin na subtrahend. Let's say we have 5 minus 3 is equal to 2. Yung 5 natin yung tinatawag nating minuend. Tapos ito yung second number or yung number after nung minus. Yun yung tinatawag nating subtrahend. Ito yung papalitan natin palagi ng sign, yung ating subtrahend, lagi natin papalitan ng sign. Papaano yun, ma'am? Ganito, kung ang ating subtrahend ay positive, gagawin lang natin siya negative. Tapos kung negative yung ating subtrahend, gagawin lang natin siyang positive. Kukunin lang natin yung inverse or kabalik taran or opposite niya. Ito yun. Halimbawa, ang subtrahend natin is positive 3. Kunin lang natin yung inverse or opposite niya, negative 3. Kapag naman ang ating subtrahend, kunyari, ay negative 11, palitan mo siya ng sign, or kunin mo yung opposite niya, magiging positive 11. So, ganito ang gagawin natin palagi sa subtrahend. Okay? Again, always mong gagawin na palitan na ang sign ng subtrahend o yung number o yung pangalawang number dun sa ating given. Kaya, gawin na natin. Pero para mas madali or hindi nyo makalimutan yung gagawin nyo sa subtraction of integers, ito yung isa pang technique na pwede nyo gamitin. Yung KCC, hindi si KC Conception, kundi KCC means keep, change, change. Ayan, tandaan nyo lang yan, KCC na yan. Keep, change, change. Paano makakatulong itong KCC na to sa pagsosolve natin or pagsusubtract natin ng integers? Tignan natin kung magagamit ba natin siya. So let's say I have this given negative um, 7 minus 3. 
negative 7 minus 3. Ang gagawin lang natin, itong tatlong step, keep, change, change. Yung unang number, which is yung negative 7, ay ikikip lang natin. Or sa madaling salita, copy mo lang. Or bring down mo lang tong negative 7. Wala kang gagawin, kundi ikip lang siya. Negative 7 lang. Tapos, itong minus sign ay change. Sabi dito, ba After yung keep, change. So, palitan mo yung minus, palitan mo ng plus. Okay? Lagi din tong ginagawa. Yung minus, palagi mong gagawing plus. Tapos, yung pangalawang nakasulat na change ulit, ito yun yung sa subtrahend natin. Yung subtrahend natin is positive 3. So, palitan natin ng negative 3. Ayan. Tapos, makikita na natin dito addition na to. Addition of integers niya na. Kaya, babalik tayo sa rule ng addition of integers. Makikita natin na ito ay same sign. Parehong negative. Pag same, same sign, anong ginagawa natin sa addition of integers? Ito. Pag same sign, add, then copy the sign. Kaya, i-add natin yung mga number, numbers natin, tapos copy the sign. Dito, i-add natin yung 7 and 3, 10, and then copy yung sign nila na negative. The answer is, negative 10. O, ba nagamit natin si KCC. Another one, negative 12 minus negative 8. Again, KCC. Keep muna natin yung unang number, yung negative 12, or just copy, tapos yung minus change, going plus. Yung subtrahend, which is negative 8, change din natin. Yung negative 8, magiging positive 8. Tapos, balik tayo sa rule ng addition of integers. Makikita natin na magkaiba ng sign. Negative at saka positive na. Ano ang ginagawa natin pag magkaiba ng sign? Ito yung rules natin sa addition. Ayun, pag magkaiba ng sign, hindi natin pwedeng i-add. Kundi, mag-subtract tayo. Tapos, kopyahin natin yung sign ng mas malaking number. Kaya, i-minus natin yung 12 at saka 8. Ang sagot natin dyan ay 4. Tapos, mas mataas ang 12. Kaya, gayahin natin yung sign ng 12. Ano ang sign ng 12? Ang sign niya is negative. Kaya, ang answer is negative 4. Next, 9 minus 12. KCC uli, keep change change Keep lang natin yung 9 Tapos change natin yung minus sa plus Tapos change ulit yung sa subtrahend natin na positive Gagawin natin negative 12 Ngayon tignan natin Same sign or different sign? Kita natin na different sign Pag different sign sa addition of integers Ano ang ginagawa? Okay, katulad kanina, subtract, then copy the sign of the higher number. Okay, hindi natin pwedeng pagsamahin dahil magkaiba ng sign. So, i-minus natin yung 12 and 9, ang sagot ay 3. Then, gayahin natin yung sign ng mas uh, bigger number, which is 12. Kaya, um, negative 3 yung ating answer. Kita niyo yung ginagawa natin, lagi lang tayong nagki-KCC or keep change change. Pag na-KCC mo na or na-keep change change mo na, babalik ka lang sa addition of integers. Balikan mo yung rules ng addition. How about this one? 18 minus 9. Alam natin na ang sagot dito ay 9, di ba? 18, bawasan mo ng 9 is 9. Pero tignan natin kung 9 din ba ang lalabas pag nag-KCC tayo. Um, keep natin yung 18 So just put 18 Then palitan natin yung minus ng plus Tapos yung positive 9 ay gawin nating negative 9 Magkaiba ng sign Kaya ito ay subtract So i-subtract lang natin Then get the sign or copy the sign of the higher number Which is positive So pag subtract, kinaya natin yung positive ng 18 Next, ito naman 12 minus a negative 5. So, keep yung 12. Yung minus, change to plus. Tapos yung negative 5, change natin to positive 5. 
Kita nyo naman, same sign na, pareho ng positive. Kaya ang rule natin, pag pareho, pareho ng sign is i-add natin, then copy the sign. Kaya, positive 17. Eh, ito, 0 minus negative 9. Anong sagot ninyo? Okay, keep natin yung 0. Tapos, change yung minus, maging plus. Tapos, change ulit yung subtrahend. Yung negative 9, magiging positive 9. Kaya, ang answer na natin ay, kay kita nyo naman, ang magiging answer dyan ay positive 9. Ayun. Kaya yan, marunong na kayong mag-subtract ng integers. Basta tandaan nyo lang yung KCC natin. Tapos yung rules ng addition of integers. Kasi lagi kayong babalik at babalik at babalik sa addition of integers. Okay, ito yung tandaan. Ito yung rule natin sa subtraction. Always change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition of integers. Or another way is by using KCC. Pareho lang din itong rule na to. KCC means keep, change, change. I-keep yung first number natin o yung minuend, then change yung uh, minus, gagawing plus, tapos change ulit yung subtrahend, yung positive going negative, tapos kung negative naman, gagawing positive. Ayan, tandaan nyo lang yan si KCC. Okay. Alright, so sana may natutunan ka sa video natin today at syempre huwag mong sarilinin lang to. Kailangan i-share mo rin sa ibang mga students na nangailangan ng help sa math. Okay? So pwede mong i-share yung natutunan mo dito. At syempre huwag mo rin kalimutang i-like yung ating video Tapos, pwede kang mag-comment kung may mga questions ka at higit sa lahat. Pwedeng-pwede ka rin mag-subscribe. Libre lang yan. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong lessons sa mathematics. Okay? Kaya, kita-kita ulit tayo next time. Goodbye!